ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിൽ റിട്ടേൺ റിപ്പോർട്ട് നോക്കി ഇനി അടുത്താണ് ഓറൽ റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഓറൽ റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു എഴുതിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടല്ല നമ്മൾ വേർബലി നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ഓറൽ റിപ്പോർട്ട് ഇത് അത്ര പ്രിഫറബിൾ അല്ല വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ബിക്കോസ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്തോ ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ചില സമയ സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓറൽ റിപ്പോർട്ട് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചില കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു നല്ല ഓറൽ റിപ്പോർട്ട് റെഡി ആവാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നല്ല ഗ്രാഫ് നമ്മൾ നല്ലൊരു പി പി ടി ഉണ്ടാക്കി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് കുറേ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് നല്ല കുറച്ച് നല്ല ഗ്രാഫ്സ് ടേബിൾസും ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇത് കൂടാതെ ഐ കോൺടാക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നല്ലതായിരിക്കണം പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞേക്കണം മെമ്മറൈസേഷൻ ആൻഡ് റീഡിങ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ട് പറയണേക്കാളും നല്ലത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അത്ര നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതിന് ശേഷം അടുത്തതാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് നമുക്കൊരു റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പല സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഡിസൈഡിങ് ഓൺ റിപ്പോർട്ട് ഫോർമാറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ലോജിക്കൽ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് സൈക്കോളോജിക്കൽ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ക്രോണോളജിക്കൽ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ പാറ്റേണിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കോംപ്ലെക്സ് ആയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ രണ്ടാമത്താണ് സൈക്കോളോജിക്കൽ പാറ്റേൺ അപ്പോൾ ഇത് ലോജിക്കൽ പാറ്റേണിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഇൻഫർമേഷൻ ആദ്യവും അതിന് ശേഷം പിന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള പിന്നെ ലൈക്ക് നമ്മളെന്ത് ഫൈൻഡിങ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കൺക്ലൂഷൻ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫൈൻഡിങ്സ് ആയിരിക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കും അവസാനിപ്പിക്കും എന്നല്ല കുറച്ചുകൂടി നല്ല അതിന് കൂടുതൽ എംഫസിസ് കൊടുക്കും അടുത്താണ് ക്രോണോളജിക്കൽ പാറ്റേൺ ദാറ്റ് ഇസ് കാലാവധി അനുസരിച്ച് ദാറ്റ് കാല ഇപ്പോൾ ടൈമിനനുസരിച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് കുറേ ഇവൻറ്റ്സ് കുറേ ദിവസങ്ങളിലൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എന്താണ്ടായി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം എന്താണ്ട് ആ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ക്രോണോളജിക്കൽ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുക പിന്നെ അടുത്താണ് രണ്ടാമത്തെ ആദ്യത്തെ ഡിസൈഡിങ് ഓൺ റിപ്പോർട്ട് ഫോർമാറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രിപ്പയറിങ് എ റിപ്പോർട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു റിപ്പോർട്ടിനുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയറിങ് എ റിപ്പോർട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് രീതികളിൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ടോപ്പിക് ഔട്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ഔട്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ടോപ്പിക് ഔട്ട് ലൈൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കീവേഡ്സ് എടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ കീവേഡ്സിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ എഴുതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഔട്ട് ലൈൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പം നമ്മൾ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത റിസർച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വലിയ വാക്കുകൾ സെൻറ്റൻസിൽ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുകയും പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഡിസൈഡിങ് ഓൺ റിപ്പോർട്ട് ഫോർമാറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പ്രിപ്പയറിങ് റിപ്പോർട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ മൂന്നാമത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ശരിയാക്കും ശ്രമിക്കും ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് റഫ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന
അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ എന്ത് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തത് അതും കൂടി നമ്മളിവിടെ എഴുതും മെയിൻ ബോഡിയിൽ പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിനുശേഷം ഫൈൻഡിങ്സ് ലിമിറ്റേഷൻസ് കൺക്ലൂഷൻസ് ആൻഡ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് മെയിൻ ബോഡി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സാധനമാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ബോഡി റെഡി അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ ബോഡി മൂന്നാമത്തെ എൻഡ് സെക്ഷൻ എൻഡ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിന് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വെക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി രണ്ടാമത്തെ പെൻഡസിസ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്ലോസറി ഗ്ലോസറി മീൻസ് ഇല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമ്മളൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതും അവസാനത്തെ ഒരു സാധനമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഇൻഡെക്സ് അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് നമുക്കറിയാം എന്താണെന്നുള്ള നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഏത് പേജിൽ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇൻഡെക്സ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതാണ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട് അത് ന